ഈ പെൺകുട്ടി പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് കണ്ട എന്നാലും ഇപ്പോഴും അതേ ഫോട്ടോ വയ്ക്കണമെന്നെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കാം ഹരിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പെൺകുട്ടികളായിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള അടുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി അയാൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ലാത്തൊരാകർഷണം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പെണ്ണു തന്നെയാ അയാൾക്ക് ശരിക്കും അവളുടെ ഭാര്യയാകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നില്ല അതെനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പേഴ്സണൽ സീക്രട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആരാ ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിലിമിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരി കുറേ കാലം ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർ ആയിരുന്നു എ വെരി സ്മാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചർ ഇവിടെ പുള്ളി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്യൂട്ടറായിട്ട് വന്നു ചേർന്ന ഈ കുട്ടി പാർവതി ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ ഏത് കോളേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നറിയാം അവരിപ്പോ അധ്യാപികയല്ല ഒരാശ്രമത്തിൽ സന്യാസിനിയാണ് പൂർണാനന്ദ മിഷന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അവരുടെ ധർമ്മനോളജ് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മചാരിണി എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു അതിപ്പോ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ തന്നെ തിരക്കണം തമിഴ്നാട് ബോർഡിന് അടുത്ത് എവിടെയോ ആണത് അവിടെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആശ്രമം മിക്കവാറും ഇവരും അവിടെ തന്നെ കാണും സീനിയർ മെമ്പറല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ പാർവതിയല്ല ഭഗിനി സേവാമയി അങ്ങനെ അവരെ പറ്റി പരാമർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂസ് അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്തിനാണ് എന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടി ഒരു സൂചന കിട്ടിയിരിക്കണം അത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഞാൻ കണ്ടു ഐ ആം കൺവിൻസ് ടു പക്ഷേ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ടോ പോലീസ് ഐ ജി തന്നെ ആയതുകൊണ്ടോ ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ പാവനമായ ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയുമല്ല പ്ലീസ് ഡോൺ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ആശ്രമത്തിന് അതിൻ്റെതായ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളുടെ എല്ലാ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും മഠാധിപതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തും എന്നോട് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഭഗിനി സേവാമയുടെ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്വാമിജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മതിയല്ലോ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അതായത് ജാനുവരി എയ്റ്റീന്തിന് ഭഗിനി സേവാമായി ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാമിജിക്ക് തരാൻ കഴിയുമോ അതിന് പ്രോഗ്രാം നോട്ട്സും ലെഡ്ജറും മറ്റും നോക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് നോക്കൂ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി എയ്റ്റീൻത്ത് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പായി അവരിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിറ്റേ നിന്ന് കാലത്താണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു വന്നവർ പ്ലീസ് പാർഡൻ മെയ് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു മിഷനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് എന്ത് മിഷൻ ഐ ആം സോറി ഐ ആം നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദോസ് ടു സൗജി ഒരു മറ്റിന്റെ അന്വേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിന്റെ പഴയ ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭഗിനിയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊല നടന്ന രാത്രിയിൽ അവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ത്രിവാന്തത്തിനപ്പുറത്ത് കൊട്ടിയത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് അവരെ അന്ന് ഞാൻ അയച്ചത് എന്തിനെ മാഘപൂർണിമ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ ചെന്നിട്ടുമുണ്ട് അവിടുത്തെ മഠാധിപതിയുടെ മെസ്സേജും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം തൽക്കാലം ആ സ്ത്രീയെ വിളിക്കൂ ഇരിക്കൂ സൗജിക്ക് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം മർഡർ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മിസ് പാർവതി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ദയവി ചെയ്ത് ആ പേര് വിളിക്കാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഭഗിനി എന്നോ സ്വാമിനി എന്നോ താങ്കൾക്ക് എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ മറ്റത് ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കർ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ മേശയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡയറിക്കുള്ളിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയായിരുന്നു കുറെ കൂടെ
ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയായിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പതിനേഴ് കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരം എക്സ്പീരിയൻസും കുറെ പ്രത്യേക തരം ദിവസങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ തിരക്കുന്നത് വേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കുറേക്ക് ശരിയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി തിരിഞ്ഞ് എന്നെങ്കിലും പറയാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹരികൃഷ്ണൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതല്ലേ ഇല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ പറഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ കൊട്ടിയത്തുള്ള ആശ്രമത്തിലാണോ പോയത് അതെ ആ രാത്രി അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് അതെ അത് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഞാൻ അത് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിനാ പയ്യൻ നീ വിചാരിക്കുന്നല്ല അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സകല പെമ്പിളായിട്ട് പുറകെ വായി നോക്കി നടക്കുന്നതാണ് വേണ്ട അവൻ കഞ്ചാവ് അടിക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും വീട് ഹെറൈനും തുടങ്ങിട്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ പയ്യൻ ആള് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഒരു ദിവസം കാണാൻ കുട്ടി പോലും അറിയാതെ കുട്ടി അവന്റെ വലയെ കിടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവൻ ഇത്രയും കാലം എട്ട് കാലം അതിന് വല കെട്ടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നത് വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നോ ദേ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ് പാറ്റി എടുത്തും പറഞ്ഞേക്കാം ബാക്കിയുള്ളവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊടവളെ ആശാൻ കേസ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുരുക്കി പോയി ചാടി അന്വേഷണം ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പെണ്ണിലേക്ക് സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി ഇപ്പൊ അതൊരു ജാക്കി സാധനത്തിൽ പോയി ഉടക്കി നിൽക്കുക പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ അവളോട് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പ്രേമം ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കക്ഷി എന്നോട് അവളുടെ ബ്യൂട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ബോറടിക്കായിരുന്നു അയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്തോളല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാം പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് പുറത്താരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ചിലപ്പോഴത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും സപ്പോസ് ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് കൈ കിട്ടി എന്നും വയ്ക്കുക ദേശ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോ ഒടുവിൽ കൽപ്പിച്ച് ഞാനാണ് തെളിഞ്ഞതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ കൊട്ടിയത്തുള്ള ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് രാത്രി നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളതും അതും അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് രാത്രി ഒമ്പത് മണി അടുപ്പിച്ചാണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി അറൈവൽ ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ കോഴ്സിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് അവിടെ എത്തണം വഴിയിൽ ബസ് കേടായെന്നോ ആക്സിഡന്റ് ആയെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി അതും വെരിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ മെനക്കെടുത്തണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ നിയമാവലിയിലെ പ്രധാന നിബന്ധനയാണ് വൈക്ക് അങ്ങനൊരു ട്രാഫിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ സിസ്റ്റർ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആബ്സെൻസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറ് മണിക്കും ാണ് ഹരികൃഷ്ണന്റെ മേർഡർ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആറിനും ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സമയം ആ ക്രൂഷ്യൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സിസ്റ്റർ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കൂ അതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഫയർ ആണ് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതല്ലേ പക്ഷേ കൈയക്ഷരം ഭഗനി ഇതാരെഴുതിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ 
सन्यासी मैं जाम्यूला <laughs> ुटिया मुझे 
ആ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ആന്റിക്ക് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഹരികൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകൾ അയാൾക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്യാം മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്നത് അതിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളും എന്റെ അമ്മയും എന്റെ എല്ലാം അദ്ദേഹം അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കുട്ടിക്കും അയാളെ അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെ പണ്ട് മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു പണ്ട് മുതലെന്ന് പറയുമ്പോ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിമുകൾ എല്ലാം എനിക്ക് എന്നും കാണാപ്പാടമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പ്രൊഫസറായി പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്ന ആ ദിവസം തൊട്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് െങ്കിലും വെച്ച് കൂട്ടിത്തൊടുമായിരിക്കാം ഒരേ തടിയിൽ നിന്ന് ചില പൊത്തി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ വരെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ ഒടിമാറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെല്ലാ <laughs> 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 എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ വന്നത് കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കോമൺ ഡിമാൻഡ് സാറിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും വയ്യ കുട്ടി നേരമില്ല കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ അംഗം പ്രസംഗിക്കണ്ട പിന്നെ വെറുതെ കാണിച്ചിട്ട് പോരാനും മതി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരാം ഡാറ്റ് വിൽ അറേഞ്ച് എന്നാ ഇത് ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഓ ഷൂട്ടിംഗ് ആണല്ലോ ഇത് മൊത്തം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയും ഗോഡ് പ്രോമിസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല സാറിന്റെ ടൈമിന്റെ വാല്യൂ സാധ്യം In the program of this evening is distribution of prizes. I request our honorable guest, Mr. Hari Krishnan, the renowned writer and film director, to give away the prizes. Sports items, 100 dash. First prize, Mohanayan. Second prize, Daisy. Third prize, Nancy. Malayalam Poetry. First prize, Arnthadiyan. Second real literature. second by silpa is second year pre degree
ഇഷ്ടമല്ല <laughs> എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ വാരിക്കോ കൊടുക്കാറില്ല കുട്ടിക്ക് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അത് തരാനും വേറെ ആരുമില്ല അടുത്ത മാസം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വിളിച്ചാൽ മതി 